Amis de la confrérie, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Monde du Credo. Ici, c'est Sébastien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque grâce à la Mentors Guide, j'ai l'honneur et l'opportunité de vous présenter le jeu de base Assassin's Creed Brotherhood of Venice, un jeu de société de chez Triton Noir. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse donc avec le générique et on découvre tout ça ensemble. C'est parti Et on démarre les amis avec le packaging de ce jeu de société. Donc une boîte assez imposante hein, comme vous pouvez donc le constater. D'une couleur noire vraiment très sympa. Le tout orné hein, de, de différentes formes géométriques hein, sur l'ensemble de la boîte. Donc très très sympa également. Avec ici la réalisation dans une petite impression euh, glacée. Et eh bien euh, du logo donc du credo. Donc très sympa. Un logo que nous retrouvons hop, sur ce côté là mais également sur ce côté et sur le dernier côté donc du couvercle de la boîte le nom du jeu donc Assassin's Creed Brotherhood of Venice qu'il s'agit d'un jeu de chez Triton Noir en partenariat avec Ubisoft dans le dos hop, de la boîte et eh bien nous retrouvons un très joli visuel hein, des différents assassins et eh bien que nous allons être amenés à incarner hein, tout au long de nos aventures à l'intérieur du jeu un jeu donc qui se joue de 1 à 4 joueurs des joueurs donc avec un minimum d'âge de 14 ans et une estimation de partie qui va entre 30 et 1 heure suivant le temps à que l'on met à euh, bah, appréhender le jeu à suivre les règles etc etc c'est bien sûr un jeu donc de chez triton noir en partenariat avec ubisoft voilà les amis, bien maintenant je vais vous l'ouvrir pour découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti Mais avant de découvrir l'ensemble du contenu qui est très très fourni, je vous laisse apprécier les différents visuels et eh bien des différents assassins que nous avons vus donc juste, juste avant. Donc vraiment très très sympa. Hein, comme vous pouvez le voir, vraiment de superbes illustrations. Et comme vous pouvez donc le constater, comme je le disais, un contenu de jeu vraiment très 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 bien fourni, assez conséquent, que nous allons découvrir maintenant. Et on commence avec donc les éléments de base du jeu, hein, des éléments qui vont nous permettre tout simplement eh bien, de pouvoir évoluer dans notre aventure, de pouvoir réaliser nos différentes missions. On démarre avec le livret de règles. Alors, le livret de règles, hein, donc, hein, très sympa, avec un bel écusson donc, euh, sur la couverture, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Nous avons également dans le dos un petit lexique avec euh, les différents symboles bah, pareil, que nous allons être amenés donc, à rencontrer lors de notre aventure. Nous avons à l'intérieur une belle illustration. Hein, avec les quatre assassins donc, euh, eh bien, qui composent donc, cette euh, aventure sur un fond donc, de ville de Venise, donc très sympa aussi. Nous avons bien évidemment les illustrations eh bien, du contenu de la boîte, hein, donc euh, un contenu très fourni comme vous pouvez le voir, avec beaucoup hein, de, de figurines, donc ça ces petites figurines, eh bien, je vais vous les faire voir donc, tout de suite après. Et nous avons dans les pages suivantes les différents points de règles hein, qu'il va falloir donc, connaître, qu'il qu va falloir appréhender et euh, que nous, nous allons rencontrer donc, tout au long de, de notre histoire. Et un point positif, c'est que euh, au lieu d'avoir mis des pages, hein, eh bien, euh, ils ont euh, numéroté les différents points de règles, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça, je trouve ça bah, que, bah, que ça facilite hein, clairement euh, eh bien, la recherche des différentes règles. Plutôt que de chercher une page, eh bien, on cherche le numéro et on tombe directement eh bien, sur la règle que nous souhaitons euh, connaître. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Nous avons également le livret donc, de campagne. Pareil avec un joli écusson, hein, donc un, un joli emblème donc très très sympa également. À l'intérieur, nous avons, oh, bah, pareil, hein, nous retrouvons le petit symbole. Et nous avons pareil, hop, une belle illustration donc juste ici, voilà. Et de ce livret-là, je vais vous faire voir juste ça parce que, eh bien, tout simplement, ce livret de campagne, comme son nom l'indique, eh bien, ça, ça re représente l'ensemble hein, des campagnes du jeu. Donc, si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir une, une trentaine. Hein, donc, si voilà, si, si je dis pas n'importe quoi. Et euh, du coup, ah, si je vous les montre tout de suite, bah, vous allez être spoilé. Et j'ai clairement pas envie de vous gâcher la découverte euh, de votre aventure. On poursuit donc la découverte du contenu avec ces petites planches qui sont au nombre de 4. Ce sont des planches donc pour nos personnages donc d'assassins avec ici donc l'emplacement des différents points de vie hein, qui sont matérialisés par ces petits cubes rouges. Donc pareil, hein, donc très sympa, très simple. Ici nous avons les différents points donc d'attaque qui sont eux matérialisés par des petits dés 
des petits cubes, hein, pardon, euh, bah, transparents, hein, voilà, tout simplement. Donc, pareil, très sympa également. Nous avons, comme vous pouvez le voir, différents emplacements, avec ici, sur cet emplacement-là, eh nous allons mettre euh, nos petites cartes euh, de combat donc, à distance. Là, les cartes âme secrète, là, les cartes euh, corps à corps. Et ici, voilà, ça va être une petite réserve euh, de nos différentes compétences que nous allons pouvoir donc, euh, accumuler tout au long de notre aventure et euh, mettre en jeu, pareil, euh, bah, tout au long de notre aventure. Sur euh, cet emplacement central, eh bien, ça va être tout simplement la carte de notre assassin. Il faut savoir que nous commençons l'histoire en tant qu'apprenti assassin, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là. Pareil, hein, l'illustration est juste magnifique. Hein, voilà, donc euh, nous la déposons ici. Et au fur et à mesure, hein, comme je le disais, euh, de notre euh, aventure, eh bien, nous allons euh, bah, passer d'apprenti assassin à assassin, assassin confirmé, etc., etc. Nous avons ensuite une boussole, donc une boussole cartonnée, hein, comme vous pouvez le voir, avec de très belles illustrations, qui est euh, elle, euh, donc recto verso. Donc pareil, très sympa. Nos ennemis ont également de l'armement, puisque avec cette petite carte-là, eh bien, ils vont pouvoir donc nous attaquer, suivant donc si euh, nous sommes détectés ou pas. Donc pareil, très sympa aussi. Cette petite planche-là, eh bien, va être la planche d'attaque de nos ennemis. Hein, voilà, donc pareil avec ici l'emplacement des cartes de tir à distance, de corps à corps. Donc très bien, bah, très bien fait aussi. Hein, les, les illustrations sont très sympas. Également donc une carte recto verso avec une petite différence, comme vous pouvez le voir, euh, sur la présence hein, des lettres euh, sur cette face-là, alors qu'ici euh, bah, il n'y a pas ces lettres-là. Nous avons également euh, différents dés. Hein, donc euh, ces petits dés rouges là, et eh bien c'est tout simplement, euh, ça va servir à nos ennemis pour euh, bah, pour savoir si nous sommes détectés ou pas. Alors sur, si je dis pas de bêtises, euh, ces dés là euh, seront euh, joués lorsque nous arriverons donc sur une case avec la présence des ennemis, donc pour savoir si nous ont détectés ou pas. Ces dés ici donc sont nos dés d'attaque, hein, voilà pour euh, bah, pour nous défendre. Donc euh, par rapport à nos ennemis, donc pareil, très sympa également, et ces petits dés-là sont pour nos ennemis, pour pouvoir se défendre et nous attaquer. Voilà, donc ça c'était hop pour tous les petits dés, les petites planches, etc. Je remets tout ça en place, et on termine les amis la découverte donc, des éléments de base avec l'ensemble des tuiles eh bien, qui composent hein, donc, le reste euh, du contenu de base. Donc euh, comme vous pouvez le voir, hein, donc, euh, très sympa également. Je vais les laisser hein, par contre donc, attachés pour l'instant, mais en tout cas voilà, sachez qu'elles eh qu ont leur importance hein, donc, pendant notre aventure. Nous avons également ici plusieurs petites planches avec des autocollants et qui représentent l'ensemble des symboles, comme on a pu le voir derrière le livret de règles, pareil, hein, qui seront certainement très très utiles hein, à notre parcours. Et on finit avec un gros point positif pour moi, c'est l'ensemble des tuiles euh, bah, qui composent eh bien, la map, qui vont nous permettre eh bien, de pouvoir évoluer euh, donc, euh, dans le jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc très belles illustrations comme vous pouvez le voir, avec différentes tuiles euh, qui euh, imaginent donc ici les toits donc on va pouvoir certainement euh, eh bien avancer de toit en toit tel un assassin nous avons ici et eh bien l'illustration d'une place avec une tour avec ici un chariot avec de la paille donc certainement pour pouvoir et euh, eh bien euh, effectuer un saut de la foi donc vraiment très très sympa Pareil, nous avons ici encore eh bien, euh, plusieurs petites tuiles avec l'intérieur d'une cour, des toits, donc très sympa aussi, un recto verso, hein, comme vous pouvez le voir, très très sympa. Hein, vraiment de très très belles illustrations. Nous avons, comme vous pouvez le voir également, puisqu'on est à Venise, eh bien, des tuiles avec euh, eh bien, de l'eau, hein, tout simplement, pour pouvoir évoluer, pareil, eh bien, euh, sur, soit sur les barges, soit à l'intérieur de l'eau, hein, tout simplement. Euh, donc très très sympa, hein. pareil, un recto verso, bien évidemment. Et voilà, on va terminer avec ces tuiles par ici, voilà, cette belle illustration, euh, voilà, pareil, très très sympathique, euh, en tout cas, très très bien, euh, de très jolies tuiles que j'ai vraiment hâte, et eh bien, de pouvoir découvrir euh, pendant une partie. Donc voilà les amis, on a terminé avec le contenu de base, je range un petit peu tout ça, et on enchaîne avec les figurines, c'est parti Stand by. 
On est donc parti maintenant les amis pour découvrir l'ensemble des petites figurines donc, qui composent ce jeu. Alors de mémoire il doit en avoir 144, alors je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, je vais vous en faire voir donc quelques-unes. Mais en tout cas sachez qu'en fin de vidéo eh bien, je vous mettrai un visuel donc, de chaque figurine avec le nom et le nombre donc, de figurines suivant leur catégorie. Il faut savoir également donc, que l'ensemble des figurines sont réparties donc, sur trois étages, donc ça voilà je trouve ça plutôt sympa. Et les deux premiers étages, et ça c'est un vrai point positif donc, de la part de Triton Noir, c'est que les deux premiers étage et eh bien ont euh, un poster avec stipulé dessus eh bien l'ensemble des figurines donc enfin, l'emplacement en tout cas des figurines donc, donc ça je trouve ça vraiment très sympa euh, de leur part et ça facilite clairement le rangement une fois et eh bien qu'on a fini de jouer alors j'enlève le blister du premier étage voilà avant de rentrer dans la partie des figurines je vous fais voir quelques petits accessoires supplémentaires avec notamment hop ici voilà ce, ce petit socle avec trois emplacements comme vous pouvez le voir alors si j'ai bien lu euh, la règle du jeu ce petit socle et eh bien concerne et euh, eh bien nos différents objectifs à atteindre suivant le niveau dans lequel on est donc ça voilà je trouve ça vraiment très sympa également nous avons comme vous pouvez le voir ici eh bien différents petits cercles en plastique qui vont nous servir tout simplement lorsque l'on est dans une euh, dans une salle ou dans un emplacement avec un ennemi suivant si l'on est repéré ou pas et eh bien euh, la couleur euh, du petit cercle change voilà, je vous en fais voir un voilà, c'est un petit cercle donc en plastique que l'on place euh, en dessous euh, la figurine donc ça pareil très sympa également accessoire suivant hop un petit coffre donc ils sont au nombre de 4 donc pareil très sympa hein, très bien détaillé hein, comme vous pouvez le voir voilà ça c'est vraiment sympa nous avons également hop, des petites échelles voilà comme vous pouvez le voir pareil très sympa donc ça je pense que c'est des échelles et eh bien qui vont nous permettre et eh bien de passer à un niveau lorsque l'on est à l'intérieur d'une salle pour aller sur un toit par exemple mais en tout cas voilà, les échelles sont vraiment très très bien faites nous avons également hop un petit ours enfin un petit ours c'est plutôt un gros ours hein, mais vraiment super bien fait hein, comme vous pouvez le voir pareil hein, celui là vous l'aurez en visuel hein, en fin de vidéo donc vraiment très très sympa et les détails sont vraiment superbes euh, en petite figurine et eh bien nous avons Bien évidemment, notre ami Ezio Auditore. Voilà, je vais essayer de le... Voilà, superbe. Comme vous pouvez le voir, très bien détaillé. Enfin, c'est vraiment un travail, un travail hyper minutieux. Donc, superbe. Voilà, vraiment génial. Euh, autre petite figurine que je vais vous faire voir, euh, eh bien, nous avons les apprentis assassins que nous incarnons donc euh, dans un premier temps. Donc pareil, hein, vraiment très très bien fait, hein, comme vous pouvez le voir. Hyper bien détaillé, hein, pareil. Vraiment superbe. Ah, vraiment superbe. Hein. C'est euh, en tout cas des petites figurines excellentes dans leur réalisation. Et voilà, et une fois qu'elles seront peintes, enfin, ça va être vraiment génial. Vraiment génial. Je vous fais voir, bien sûr... Notre ami Léonard de Vinci. Pareil, superbe. Vraiment, il euh, n'y a vraiment rien à dire hein, au niveau donc, euh, du détail, au niveau de la réalisation. Euh, Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre Voilà, hop, un docteur aussi. Pareil, bien réalisé. Hein, voilà, petite figurine comme ça, euh, vraiment superbe. Hop, donc je le remets. Je vais vous faire voir voilà, quelques, quelques ennemis hein, pour, pour que vous puissiez voir. Eh bien, euh, la, la, la qualité en réalisation, notamment ici, l'armure, bah, voilà, est juste hyper détaillée, hein, euh, vraiment superbe. Hop, je vais vous faire voir également euh, celui-là. Hop, pareil, super bien fait. Vraiment génial. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez hein. pas à me faire vos retours dans les commentaires eh bien, sur la qualité euh, eh bien, de réalisation de ces différentes figurines-là. Voilà, donc je vais passer hop, au deuxième étage maintenant, avec, comme vous pouvez le voir, eh bien, un autre petit poster avec l'emplacement voilà, des, des, des différentes figurines à y mettre. Donc pareil, hein, toujours le même principe. Et vous allez voir, vraiment superbe également, avec ici dans un premier temps... Voilà, je vais vous faire voir ça. En tout cas, voilà, ça c'est les petites cabines pour, pour se cacher hein, sur les toits. Hein, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez hein, dans Assassin's Creed. Enfin, je pense que vous vous en souvenez hein, de toute façon. Donc pareil, hein, très très bien réalisé. Nous avons également hop, ces petites tours-là. Alors ça, c'est des tours qui vont nous permettre dans le jeu eh bien, euh, un, un point de voyage rapide. Hein, voilà, donc pareil, très bien réalisé aussi. Hein, vraiment superbe. Regardez-moi ça, les détails. 
Enfin, je vous dis, une fois que ça va être peint, ça va vraiment être, euh, vraiment être super. Mais bien évidemment, il faut le peindre correctement. On est bien d'accord. Nous avons également, hop, un bateau. Superbe également. Regardez-moi ça. L'ensemble voilà, des détails, c'est euh, juste magnifique. Magnifique. Alors vraiment, euh, voilà, je vous fais voir comme ça. Ah, je suis vraiment fan. Vraiment fan euh, voilà, des, des détails, des accessoires. Enfin, vraiment superbe. Nous avons également hop, des cavaliers, ici, pareil. Les détails du cheval enfin, sont, sont vraiment, et, vraiment superbes. L'arme aussi est plutôt bien faite. L'armure, pareil, vraiment top. Ah, ouais, mais de toute façon, je vous dis, hein, le, là, je ne vous fais pas voir hein, toutes les figurines. Mais voilà, vous les verrez de toute façon en fin de vidéo, euh, dans les différents visuels. Je finis cet étage-là avec hop, un arbalétier. Bon, pareil, vraiment super bien fait. Ouais. Vraiment génial. Hop, on va partir avec le dernier étage. Alors, le dernier étage qui est un petit peu spécial, hein, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ne vais pas tout vous dévoiler sur cet étage-là, puisque sinon, voilà, clairement, bah, je, vais, je vais vous spoiler. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu eh bien, de quoi euh, il, il, euh, il en coûte. Hein, voilà. Mais avant ça, voilà, je vous fais voir, pareil, le, le jardin d'assaut de Léonard de Vinci. Hein, très très belle réalisation avec voilà, la présence de roues alors ça roule pas mais voilà euh, les, les, les détails sont là vraiment vraiment superbe un truc que je trouve aussi vraiment excellent c'est le lion de venise regardez moi la qualité regardez moi ça les détails enfin ça c'est juste une pièce hyper bien faite magnifique regardez ça vraiment euh, pff, vraiment enfin je suis, je suis, je suis bluffé de la qualité de réalisation des différents éléments que compose ce jeu. Alors, au niveau des accessoires supplémentaires, je vous disais, euh, ces boîtes-là, toutes ces boîtes-là qui vont de 1 à 6. Alors, je ne vais pas vous les montrer, enfin, parce qu'à l'intérieur, eh bien, il y a euh, des figurines. Mais voilà, si je vous les montre maintenant, bah, clairement, je vais vous spoiler euh, votre aventure. Et ce n'est vraiment pas mon but. Mais bon, en tout cas, sachez qu'à l'intérieur, il y a euh, différentes figurines qui vont apparaître hein, tout au long donc, des différents scénarios. Et pour les avoir vues, eh bien, clairement, euh, elles sont juste hyper belles également. Donc, voilà, je, je ne dis que ça. Nous avons ici, bon ça je, vais, je peux vous le faire voir, hein, puisque eh bien c'est une boîte, voilà, tout simplement, c'est une boîte de sauvegarde qui va nous permettre eh bien, voilà, de garder notre partie euh, en cours euh, en sauvegarde. Et nous avons ici l'ensemble euh, de, de ces enveloppes-là. Alors là, pareil, je ne vais pas vous les ouvrir. Si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir euh, 33 hein, de, de mémoire. Et en tout cas, à l'intérieur de chaque enveloppe, eh bien, il y a soit des cartes supplémentaires, soit des personnages supplémentaires, ou même des armes supplémentaires qui vont voilà, être euh, évolutifs et qui vont apparaître tout au long euh, bah, des différents scénarios que nous allons rencontrer. C'est pour ça que voilà, je ne vous, vous les ouvre pas non plus, pour ne pas vous spoiler, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je vous encourage vraiment à, euh, bah, à vous procurer le jeu, si vous en avez bien évidemment envie, et pouvoir voilà, vivre euh, cette aventure extraordinaire que propose ce jeu Assassin's Creed. Brotherhood of Venice. Voilà les amis, et eh bien voilà, on en a fini avec l'ensemble du contenu. Euh, je vous laisse donc maintenant avec les petits visuels des figurines, comme je vous l'ai dit, et on se retrouve à la fin pour conclure cette vidéo. A tout de suite
De retour ensemble les amis pour conclure cette vidéo de présentation de ce superbe jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice de chez Triton Noir. Un jeu coopératif, évolutif et d'infiltration dans lequel eh bien, nous incarnons un assassin du temps de la renaissance italienne à Venise avec comme principal objectif de déjouer les plans de la famille Borgia. Pour cela, eh bien, nous allons évoluer dans différents scénarios avec des gameplays différents que j'aimerais bien vous exposer dans différentes vidéos hein, donc sur la chaîne. Donc dites-moi dans les commentaires si vous seriez partant dans ce type de vidéo en tout cas sachez que chaque scénario est divisé en plusieurs tours et ces tours sont eux divisés en quatre phases une phase euh, événement une phase assassin une phase ennemi et une phase fin de jeu il faut savoir également et eh bien que ce jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice contient trois extensions donc une extension Rome Tokyo et euh, Creed versus Crows et également deux grandes tours à monter qui viendront compléter l'ensemble des plateaux de ce jeu si vous avez aimé découvrir en ma compagnie eh bien ce jeu de base Assassin's Creed Brotherhood of Venice n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo à la commenter à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne le monde du Credo. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier la Mentors Guild, j'aimerais remercier également Triton Noir de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce superbe jeu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous